我想，那个骚货正在和男人快活，这是咱们最好的机会。快走！我兄弟啊，这个是错的，我靠兄弟，你个文青。你们几个往上面去，杨导，南边有个矮墙，你赶紧过去。好，我们先去发现，要不我们回去吧。你就是在装死，我不想死，我我想回家。老板，师徒，怎么可能？混蛋，我爬上去，战友见我，怎么跑？站住，给我打！站住！住、啊！我看你们还想往哪逃？给你一个场子，你就是这么管。不行，我没有阿弟，还想活着出去。老板，我到了。不，这里怎么跟你说的好像不太一样啊？会不会是骗我的吧？我已经派人去接你了，相信我，我不会骗你的。小杨是吧？老板让我来接你，跟我走吧小杨啊，你选择我们这里，实在是太正确了。我们这里最低工资八千，上一个月随随便便挣个两三万，一点问题。而且我们这里环境很好，全天二十四小时防护。我还是想回去考虑考虑，考虑什么呀？啊，脑袋是个技术。你干什么？回家，回家，盯着这儿你们啊？做梦啊？亲人不懂理解，交交。哥，哥，哥，哥，回家吧。让我走吗？在哪？少年没有眼睛，没有呼吸，不要强，是自己错，是。我我这这这疯了！想要多少钱我都可以给你。我。这里快倒了，他都没气儿，没气儿。我来给他提提气，是不是立马就有呼声了？啊！我再给他来一下，估计都能死。志成，大小姐，你来了。我都说了多少遍，别把人弄死，都弄死，谁来的？嗯，刘章。我叫张兰，你叫我兰姐就好。以后啊，有什么需要，你尽管跟我说。我想回家，我想回家。真的只是想回家。我想回家。我现在还想回家。我们继续。
。新来的，谁正常了？活不出去。我不管，我一定要回去。我刚开始也是这么想的，来这么久了，还没见谁逃出去。这边的墙太高了，这个铁门，走。哎，是吧？啊！他妈的，走！走！老子今天就他妈教教你规矩！给我死！管他这件事情，只该买给我爸的礼物。那天我真不该跟他吵架，本来想着回去，至少还能跟他道个歉。但现在看起来也没这个机会。我有一天能出去的话，能帮我把这个给我爸，至少帮我跟他说一声，对不起。想通了，你放心，只要你不惹麻烦，好好给我赚钱，这里就最舒服。我说家里面给你打钱，你说个数，不管多少钱，我们就做砸锅卖铁，你把钱给你都行。你让我回家吧。砸锅卖铁，凑钱呀、啊，也不错。你手机。不要再给我添麻烦，否则大断的腿！我明天带他去上钩。你以为正在这上班？收入高，风险低，只要动动嘴皮子，年入百万，不是吗？啊！我有特别可靠的内幕消息，光一赚钱，一次收入不用太高，大概是在一千到两千。这看你的经济情况，真的。我你是我才是的，因为上个月是只要过来价值四百元的五金分保险，以及现在专门为已经退休的老干部提升了一个升级服务。平时我的生活很简单，就是一定有，就是做海，工资呢都是个人的。你要过来的话，这个季节正好，我可以带你在我的游子。三十个，五千五万米，二十个，一个四十米，你现在正在做三个月了，一千块钱你都骗回来，你是干什么使的？你再给我一次机会吧，组长。机会，机会，机会！你骗不到人，骂的人是我。你们两个找个地方。把这个废物卖了。喂
，再辛苦，你小子运气不错呀，刚来就有新位置，好好干。要干些什么呀？把这些话术背熟，一会儿试着打个电话。新来的就不给你安排业绩，有多少算多少。三个小时后找我来汇报。好，打电话，打电话。民警都会修，哪个民警？喂，请问是黄江女士吗？不是，你是哪位？你好，我是警察。我们现在查到你手下有一张银行卡，涉嫌非法集资，需要您配合，提供相关证明。那需要提供什么？黄女士，我现在在灭娃的第三院区，是他们让我给你打电话让我骗你的。我去去去，我去，让警察带我回去吧。哎，你这样真的让我很为难啊。没打够吗？是，变音器。让你报信，报信，报信！马上过来，老子今天让你见点血！阿、啊、杰，大哥，大哥，我错了，大哥，我再也不敢了，大哥。这这这，不疼就不长记性，疼不疼啊？坐了就疼。住手！把刀放下。啊！你说了多少次，玩坏了怎么办？不花钱吗？哎呀，这小子有点不老实啊！把、啊、命真是的，让我这么操心，让我看看还有哪受伤。起来转转。哎。哎呀，你怎么没站好呀？快起来呀、啊！来，每个人都试试。王老，你来。哎新人呀，就得教。好的，兰姐。好了，看着点，不老实了跟我说。接着干活。啊啊啊！走、啊、路，顺劲走。骗人的事儿，我看不出来。兄弟，你说什么样的人才能有钱给咱骗呀、啊？贪官污吏、富豪奸商，就这种人啊，被骗也是活该。你怎么就养了这么几条？这什么贪官污吏啊？这不就是些退休的家庭妇女吗？我下不了手。一会儿组长肯定过来查你。这个你拿着，交个差。那你怎么办？我差还多着呢。王老，哎，今儿养的不错呀啊！<笑>你呢？几条啊？组、啊、长，十五条，新人嘛，卖。哦，我还以为你不会呢。哈哈以后好好干啊，张嘴，<笑>多挣钱，吃不完。<笑>这苦逼，好苦为难苦逼呢。走吧，吃饭去。谢了。
我不是高的呀。只要有打的快死的人被带走，第二天就没有包。他们早上能胖的啊。肉虽然缩了，但吃饱了才能活着。你为什么不吃饭？啊？你为什么不吃？我我我我我为什么不吃？都花钱买了，你知不知道？给我吃！给我吃！给我吃！我告诉你，在这儿，我让你干嘛你就干嘛。厕所在哪儿？我憋不住。今天有个桶，记得到啊，要不然还更惨。哎，舒服。我这过的都是些什么日子？要是我没戏，那么高薪广告，一切都不会这样。是隔壁左阿松。妈，再打点钱吧。他们说这次一定放了我。还打？我们都打了三遍了，这不是说好收到钱就放人吗？妈。求求你了，再不打，他们会杀了我的。那些什么卖身钱，还有伙食费、服装费、住宿水电、国外消费，高的。啊！啊！啊！妈！求求你了，求求你，救救我！我不想死。想办法，<笑>快点想！这次是右边，下次是左边。想回去，你赶紧拿钱。嗯、你活得不耐烦了，在这里要想活得久，就别多管闲事。阿聪上午还干得好好的，为什么他们还要？这两年国内反诈力度越来越大。没点经验的根本吃不了单，业绩不好就逼着你家里花钱买。他们想要多少钱才能放人？我这就去打电话。我可能就会放人。那帮孙子啊，就是钓鱼，那家人都打了一百多万，我榨干最后一滴油脂，去银行。我告诉你，这就是无底洞。所以啊，千万不要让他们打你家人的主意，好好干。只有让他们觉得你有价值。才不会给你爹妈添麻烦。他们找过你家人，找死了。对不起啊，哎，你不想出去？我来这里三年了，被卖了三次，我怎么出去？只要能出去，去哪儿都行。我今天看到楼的后面就是街道，我们可以把所有的床单、女生绳子、然后甚至绳子都跳到大街上。我可什么都没听见。你难道？就想死在这儿？这里的套路我都摸熟了，出去了我能干什么？这儿多好呀，每天动动嘴，有吃有喝有钱赚，偶尔出不了单，不会就是挨顿揍，总比饿着肚子强。别多想了，早点睡吧。干什么没地喝啊？你想挨揍了是吧？
处长，今天表现不错呀！你早上养的那头猪打了五千块，你看，少我，<笑>这就对了嘛。<笑>好了，哎，你把这头猪管起来，什么时候该杀自己看着办啊！老兄，他比你有经验，好努力。<笑>打钱了，打钱了！我养的大头猪打了五十万。<笑>恭喜恭喜，互赚几百万，这回没事，就不是穷人了。来，让我们为美好的未来敲锣。你怎么走这儿了？你不是觉得很可耻吗？笑贫不笑娼，赚钱嘛，钱要不要呀？想赚钱还是想挨揍？你自己选。我还就不信了。哎，你干嘛去？啊？打电话，让他们别受骗。疯了吧？让他们知道你没命了。我有我的方式。先生，那上午跟你说的那个资金池的规划呢？你暂时还是不要参与的。说好的嘛，主要是这次的奖金池有点大，考虑你的实际情况呢，这生活上可能会有些压力。这个你不用担心，我有存款。就这么跟你说吧，经过公司上层决定，暂时不考虑一些散户。咱们不是说好了的吗？兄弟，我教教你，你给公司好好说说，不止同志一回。我怎么就跟你说不明白呢？我跟你说实话吧，我就是个骗子，我骗你的。你别开玩笑了，兄弟你就直说，投多少？你有病啊！我跟你说什么了？能被骗的都是傻子。喂，哎，兄弟，你就告诉我投多少赚钱了，我分你一半，行不行？方哥，刚才那兄弟啊，新来的，你放心，你的问题啊，我都知道了，我一定会上上面申请的。好好好，那当然了，你这么信得过我们，我们肯定不会让你吃亏的。哎，好嘞。杨涛，刚才是你们两个在打电话吧？把刚才的话给我再重复一遍。啊，经理是这样的，是不是最近出单少吗？我们就修改一下话术。改话术？谁教你不说？行，我保证不会再有下次。改得好，你们两个把这次的合作话术全部改出文案，向其他人推广一下。合作，互相配合，才能钓大鱼。是的，是的。还有啊，大家注意一下啊！明天的体检别忘了。杨涛，二十二岁，幺八零，今天晚上排队兄弟，没事，没事。他们收这么多血，干什么？血，难道我们就这样完了吗？我们多抽一天就能多活一天，哪天要是不抽了，那就完了。完了，大家集合！哎，哎，完了，你在哪儿弄的菜呀、啊？这么好？你怎么了？怎么不说话呀、啊？你想吃你就多吃。火了！你说了吗？这件两天要出大事了。嗯，什么事儿啊？哼、嗯！嗯、火了，大哥。这，兄弟，哥想请你帮个忙。什么忙？我刚才从主管那儿要了电话，同意我给家里报个平安。这电话你帮我打，告诉他我在这儿过得很好。黄龙大哥，你家人不是？我倒是希望我死了，这样都解脱了。快，离这万结束还有二十分钟，把饭菜都放在这儿，让他看看我在这里过得很好。
。喂，嫂子，我是黄狼大哥的朋友。哎，你看，我们生活在这里特别好，顿顿有大鱼大肉。就是黄狼大哥经常念叨。行了，小唐，你先出去，我跟你嫂子唠唠嗑。怎么样？好好吃啊！别饿着啊！<笑>是不是少人了？我刚刚看到黄刚和杨桃出去了。老婆，你看，这里工资又高，待遇好。你也不来了，这样咱们夫妻就能一起赚钱了。好了，你怎么了？啊，我没事，老婆先挂了啊。杨桃，你疯了！杨桃，你疯了！是你疯了！是你疯！你竟然想哭啊！你知不知道我们为什么吃的这么好？因为我们血型匹配成功了。不想死，再不离婚我们都得死。他来了，我一立功我就不用死了。所以你不立功，就是想跟马小子干过。他可是你老婆，你还是不是人？他不死我就得死。走了，走了，走。吃饭呢？怎么在这儿啊？这里比较安静。他们个人怎么回事呢？我看他摔了一跤。哦，<笑>没事儿没事儿，坐坐。你们呀，现在最重要的就是要好好吃饭，养好身体。吃，吃，吃吧。你不吃了，我就在这儿看着你们吃。哎，这就对了吧？<笑>还有五分钟，吃完记得集合。哎，对不对？哎，啊，行，你干什么呀？有事跟你说。你说的对，我不是人。但是这样下去，我一定会死。我不想死，我们得跑。怎么跑啊？走一跑。我找到了园区两个菠萝店，那里都只有一个人保证。我查到蓝姐名片，都在其他园区大楼，没人敢搜。我暗中联系了其他几个人，那时候咱们一起跑。是是是，看远景。明天巡查一走，就是咱们最后的机会。现在是个骚货，这才和男人管我，这是咱们最后的机会。园区东北角有个小洞，守卫只有一个人，我们可以钻出去。南边有座矮桥，但是守卫有两个人，都有武器，危险大。那还像什么？比在东北角啊？东北角那个小洞太小了。我们如果一起去的话，谁也跑不了。我们必须分开跑。我去南边，那我跟你一起去。你们几个往大门去。杨哥，南边有个矮墙，你赶紧过去。有人跑了，我们是不是被发现了？要不我们回去吧。你这就是在装死。我不想死，我我想回家。我们目标太大了，必须分开跑。你们几个去大门，杨道南边有个暗箱，你赶紧去。走。走、哦，怎么可能？混蛋，我们爬上去，看你有健忘，怎么跑？跟住，出发！我的天，哪！哪！哪！哪！哪！干啥？我看你们还是往哪逃？走
，给你一个场子，你就是这么管。是不是？我来到灭瓦底，还想活着出去，拖出去，交给阿娘。你们这帮杂碎的，谁出的主意啊？我，是我。啊！说，谁出的主意？你，你，还是你？是我哥，他追我跑的，我我都不想跑啊！你放屁！我对你这么好，你为什么要打啊？你这么做我多少心呀、啊？啊！啊！啊！啊！这个人已经没用，把他的器官割掉，扔到垃圾堆里处理。还有你，你说你业务又不行，配对又没成功，逃跑还被抓回来，我这总得给兄弟们一个交代吧？啊！看到没？这就是上场！不要杀我！不要杀我！给我好好收拾他们几个，完了给我关进小黑屋里头去。大哥，你你干什么呀？我发烧了，我离你近一点，暖和一下。那那你过来吧。小子，看你这样就知道逃跑了吧？怎么进来呢？我。啊啊啊啊啊是啊，就是这样。你真是个蠢货，蠢货！你的朋友一定是文哲死路，为了就是让你吸引他注意，好让他逃走。可惜他最后也没能逃走。快点吃，吃完了送你上路。看到了吧，兄弟，这叫断头发，不知道拿大佬看上我哪里了。啊，也许下次你可能看到我的肾、我的肝，就看不到我的人了。嗯，还不错。我都不知道我什么时候死。放心，没吃断头发，你还能活着。兄弟，我是完了，你还有机会。兄弟，你在园区东南角藏点东西，你有机会去看一看吧。老实点走啊，快点！大哥，你还有空关心别人，把他给我绑起来！放<笑>我出去，我再也不敢了！放我出去！赵爷，今日最后呀！<笑>你说说你，何必呢？关你三五年，便宜你了。嗯，饿，饿就对了。来，来这儿吃。干嘛呀？你踩碎了人家怎么吃嘛？撒点尿，咸了好咽。<笑>
，韩哥，兰姐找他。<笑>沙发上别动，听到了没？还让我说第二遍呢。疼吗？疼就对了，下次再这样。我可不救你，听到了没？这样才对。哎，你嘛，长得挺帅，是个优质的主宰，可不要辜负我对你的期望。你没有下次机会，跟我走。三个月，你一点收入都没有，你让我怎么对待你啊？啊？这样，咱们拍个视频啊！你告诉他们，这里有多好，你长得漂亮。说什么那些死宅男他们都会信，到时候把他们骗过来，我就放你走，怎么样？我不想。那你就别怪我不客气了，放心，我不打理。你。行了，他还有用，你下手没个轻重。杨涛给你一个任务，你去劝劝他。如果不行，你俩送我。我给你十分钟吧。没事吧？别乱加信息了，我不会死了，我是不会再去骗人的。你不会死的，没有什么业绩，对他们来说还有什么用？死之前，那少骗几个人，也算功德一件了吧？他们没有打伤你的脸，这说明他们还想利用你再去骗钱，或者，或者他们还想。把你卖到其他园区，那和死了有什么区别？只要对于他们有利的，他们都不会让死。如果我们听话的话，就能活下去。你看看我，看我现在，我现在想死都难。只要活下去，就有希望。我现在在安排一个计划，如果能成功的话。就能重获自由，我想试试。你就不怕我把你告发了吗？我相信。如果能出去的话，你一定要回来救我。一定。我再问一次。搞怎么样了？嗯，兰姐，组长，他想通了。哦，那感情好呀。<笑>来，把嘴角扬上来。哎，对嘛，保持微笑，<笑>准备拍摄。可以啊，小子，明天放你半天假。谢谢兰姐。可以啊，小子，明天。放放半天假。我在园区不难讲，藏点东西。
，想偷懒，还不快救我！这这这这，那个大哥，我跟兰姐请了半天假，那个多扰一下，多扰一下，下午再让我看到你，你就死定了！你你放心，我就是去逛逛，下午我一定开始工作，去去去。警察走了，你也快回去吧。谢谢你，你真是个好人。喂，胡小姐吗？对，我们内部小姐。您最近看到的外汇上涨呢？我们上面的人不让我们泄露。你要是真心想弄呢，你弄的少一点，一次十万块钱。不过你千万不能说是我们说的。好，行，你可以先考虑考虑。那就这样，我先挂了。队、嗯、长、啊，不错嘛。这条是上钩了，我就跟你说嘛，只要你专心的去做，肯定是能做得到的。来，拿着。贪心的人太多了，骗不过来的。嗯，怎么了？哦，没，没事儿。可能就是昨天晚上没睡好，头有点疼。头有点晕。你怎么总想着偷懒呢？人还是不能夸呀，这样不好。好、呃、好、呃、工作，干活。哟，有条大鱼打钱了，又来了。来来来来来来来来来来来来来来，恭喜恭喜，来冲我。<笑>来吧。兰姐，兰姐，怎么了？这么疼？兰姐，我求求你，你让我休息一天。明天开始，我一定全心全意的给你们挣钱。行吧，批你半天假，去休息吧。是，谢谢兰姐。嗯杨桃要休息。嗯，他发烧了，需要半天假。啊、越过我直接来找你，不合规矩的吗？<笑>还是你看上他？有个小猪崽皮咬了，今天直接到了我这儿。教他懂懂规矩，怎么样？满意吧？我真的不是想偷了，我是真的感冒了。我知道，但是你让我很不高兴。你越过了我，直接找到了兰姐，你让我很难堪嘛。
别以为有兰姐照顾你，你就能越过我。我操！我操！我真的，真的操！小张，我再也不敢。行了，今天你生病，就不搭你了。但是，你能不能活过今晚，还得看你的造化。停住！别死了，不然处理起来太麻烦了。走。你总算醒了，这就是退烧药，没事了，我是继续。你去那边，我到这边看看。给我老实点儿。水，再水。为什么你是执行军？别死！明天我就去做院，大院等你。有事情要和你说，可能和我们同事有关。我操！我操！我不能死！命很大呀，退烧了，解开。我给过你一次机会了，这次如果再没有效益，就别怪我心狠了。带走。喂，胡小姐，我之前说的那件事情并不伤心。只是要等到下一次，恐怕要等到明年了。毕竟以前的客户都是些大公司，这理论上是不接散户的。什么？你现在就要打钱？还好，呃，但是你千万不能告诉别人是我说的。还好，就这样，再见。<笑>来来来，杨涛，不错呀。刚从你这儿有条鱼打了十二万，<笑>不错不错，十几万已经不是小数目了。今天你也可以敲一次锣了。来、啊，坐，<笑>来，恭喜他。境外几天呀？啊，就有十几万的入账，这他妈才是人才！都给我学着点啊！来，杨总，拿着，第一次成功，别亏待自己，吃上好的啊！<笑>来，鼓掌。<笑>你没事，太好了！我下来了，我给你带个手机来，我尝尝。对了，是这样的，我今天看到有人被带走了。如果我们能被外人给接出去的话，那是不是我们也能出去啊？那个人我听说了，他的家族很有势力，所以才被接走。我们想要离开这里，还是得靠自己。那你明天到东南的墙角等我，我有事和你说。惠泽，惠泽，我们哪去了？你你干什么？我想。我好害怕，我我昨天看到我姐妹的下场了
。你们呀，赶上好时候了。有一个军阀对你们呀很感兴趣。<笑>明天我就会把你们都卖到歌厅去。他是我室友，他怎么了？有什么好问的？他不就是被玩了吗？啊！这个贱人还敢反抗，那我们自然不就要抽掉一下？但是放心啊，我们不打脸，把脸打坏了，你们怎么给我赚钱呀？<笑>所以呢，我也。<笑>好疼！别哭了，没事儿，没事儿。你这是干什么呀？老，我知道了，我回不去了。你那个畜生，还不如给了你。老哥，你要了吗？我下次。哎，那边干什么是谁上厕所的？是他，不是仲裁把我给摁倒，然后他疯了。我我不是，我我我不是被逼的，我是被逼的。把他们两个关到牢里头去。为什么？对不起，没有别的办法了。我被关到这里来，没有睡我一天的好觉。你说，要把我们带，带进一个。浑身都是病了，根本都治不好。我不想死，不想，只要我不是第一次，那个老子就不会要我了。对不起，我已经是第二次了，被关在这个地方。上一次那个女的为了帮我，没想到这次。来，把杨涛给我带走。别以为这样就能放过你，我有的是地狱妹。妈的，竟然敢断老子的财路！你不是管不住你自己？来，把他摁住，裤子扒。<笑>为了让你以后不再被这个东西而冲昏头脑，我决定把它拔了。只要这个灭火器一扔下去，你就没有一切烦恼了。杜嫂，不要，不要，不要，大哥，大哥，我错了，大哥。叫啥？老板，你不会还想袒护这个主宰吧？他至少让我们损失了有十几万，不留下点东西，说不过去吧？你看见我脸上的伤了吗？什么意思？那位还是很信任我的，所以这个园区我说的还算。这个人今天我要带走。你 ，OK， 我给那位帽子，把他松开。兰姐，这个贱货，你不会还想袒护一下吧？我只带这个字，这个女人，你行。好。哇<笑>，你不是不想被卖给那个老变态吗
。行，我告诉你，我们比那个老东西更强。<笑>兄弟们，让他们看看你们的宝贝，今天赏给你们，明天我再卖给红楼。<笑>怎么了？心疼吗？我提醒你一下，想要在这儿活下去，最好不要多管闲事。延续已经成立二十多年，恶名昭彰，所有人都知道来这是干什么。像你这样被骗过来的，确实有少数。不要同情他们，因为他们会为了钱，什么恶心的事都敢干。五班姐，谢谢你啊，你一直在救我，我不知道怎么报答你。但是，我有一种感觉，你是不是也不想做这些骗人的事情？怎么，你还想跑呀？或者是说？你想让我帮你？你做梦！我才没那么好心呢！我救你是因为你对我来说有更重要的用处。从今往后，你要全部都听我，我让你干什么就干什么，不许胡思乱想。如果再让我知道你刚跑，我是多罪，第一个想干掉你。把他带到食堂，好好吃一顿，留着有用。是。是。这一顿和黄鹤拉出去配酒吃的那顿一样。我必须多吃点，只有吃胖了，我才有力气跑。我必须跑，再不跑就来不及了。来。我们算是完了。现在黑市上肾脏的价格几十万一个，就我们那点业绩都保不住自己的命。等死吧，做个饱死鬼总比做个饿死鬼强。不行，今天就要，我有那个，一定会成功兰姐，您亲自来巡夜了。最近这个园区不太平，我来看看是哪个猪仔不老实。兰姐巡夜，有哪个不长眼的猪仔敢乱跑？行了，别拍马屁，滚就算兰姐照顾我，也不能阻挡我回家。她要打我，我会杀，我必须杀。兰姐，我说没事吧？行，这没事了。刚刚宿舍也检查过了，你们去那边看一下。刚才路过的时候，那东边铁丝网破了，去看看。好嘞。在东边。
杨姐，你是带我回去的吗？抓你，我可没兴趣。你能逃出妙瓦底都是我本。我的护照，我的钱，杨姐，你这些都给我，我可以你去，你能逃出去再说吧。往那走，有一个村庄，如果你能活着回去，就能看到飞机场。能不能活着回家，看你的命。嗯哎，梅姐，你为什么帮我？因为你很像一个人。小、啊、哥，想不要一些吃的，我能不能给我来点？等会儿哈。来，给。你在干什么？这次从原地逃出来，把他抓回去。哎，哥，对呀，你们想干什么？你们过来！给我站住！站住！走！你就是这么对你的救命恩人呢？是哪儿啊？这里是附近最大的红包，是上面男人的天堂。我带你出去。哎，早就掉的，这儿有人看守，要是被抓到的话，那就死定了。我是在后院捡到你的，肯定运气好。要不是碰到我的话，估计又被重新买回原村，或者干脆就被扔到山里喂虫子了。你放心，我要到，我们还是有机会的。阿南。我说你怎么这么久不理我？原来这里有个小白脸。你是混哪的？姐，这是阿猛哥最近新招的小弟。阿猛招的人，那兔崽子刚过来不久，怎么连个小弟也帮不好？滚，下次不要让他看见你。阿南，好久没见你，我真是想你。金爷这里面都有我的人，我怎么没有见过你？说，你是怎么加入进来的？要回去，一定先要跟人打好关系。那、啊，那个莫哥，我是刚刚加入的，我听说你在这一块特别厉害，所以我就想跟着你混，一定有前途。真的？当然，这就对了嘛。<笑>算你小子有眼光。那我问问你，你有没有见过雪啊？呃，那个，莫哥，不瞒你说，我天天都想见着雪。是吧？那要不这样，我呀，带你去长长见识。我们去哪儿啊？开牌，开牌，开牌！哇，操！妈的，又输了！孟凯，这这是要做什么呀？赌场
。今天啊，我带你见识见识。瞅见没有？那个人，阿飞呀，说的分手，还想玩？你今日就是打下的。不不不不，哎呀，马哥，我是一点都不会赌博呀。那是我都问的是啊。吸毒，我在后面给你抽药。输了算了，走。哎，小李哥，来来来，让位置，来来来。这猛哥，我就说怎么一直走背景，原来遇到这么一个衰子，那我能赢吗？我，我跟你赌，老牌。行啊，我把你赢得连底裤都不剩。我废话了，十万块。好，十万，我跟。你有种！开牌，开牌，开牌！看好了，我的牌是。看好了，我的牌是。招子来的好啊！你一来我就拿到这么大的牌，收钱收钱！哎，周总，我的牌没开呢，那就快开牌啊！反正也，快点！是吧？这怎么可能？你你收钱！你没有人敢在我的赌场上出老千，明白吗？啊！人家。谁还会遇不上个姐夫呢？走，看什么？这个玩意儿，难道你是赌神？来，打牌。全呀，顺子。好，我们一起赌，开牌。快快快，真倒霉，开始。哟呵，手气不错啊，赢这么多钱。假在我告诉你啊，手气好，咱能管赌场；运气要是不好的话，可管不了赌场。好好干，干好了以后这个场子都是你的啊！谢谢陆哥。我先关起来，给我来一张。可以，好，好。南涛，你以后要想管好赌场，除了。钱还要学会怎么对付那些借钱不还的混蛋，明白吗？好好学，好。老老大，求求你，求求你救救我！老大，求求你，求求你救救我！救救我！老大，老大，给家里打电话。我不打，我不给家里打电话。老大，你放过我。打，他娘的，打死谁呀？这一借就借三十，你不停？你不是能借钱吗？我告诉你啊，你现在按道理来说应该还我钱，把钱交给我。老大，等我没钱，我那都是充大款的。我只是听说这里来钱快，你放我走吧，我一定把钱还给你。大哥，我是开赌场的，这每个人过来玩，光借钱不还钱，我这赌场该怎么开呢？你说呢？啊，从头。老老大，不要。啊！我我打，我我打，这就对了吧？爸，我坚持不住了，救救我！就六十万，救救我！救救！啊！救！你儿子现在在我手上啊，欠了我六十万，我现在一点耐心都没有。三个小时。三个小时要是拿不出钱来，等着给你儿子收拾。不要，爸，救我，爸！看着他，他要是把钱还了，就把他丢出去，让他自生自灭。他要是不还的话，明白了吗？别耍心眼了。明白。那个，我出去活动一下。猛哥说了，你不能离开这儿。如果想透透气，可以打打他。不要，他的声音很有趣。不要，那还是算了。好、嗯，老、嗯、大，怎么
，你真的，你没有看到他们是怎么对待他的啊？现在轮到你了，一会儿呢，废他一只手，他要是不还钱。不要，不要，老大，磨蹭什么呢？砍下去！你哥，我真有下不了手。唐儿，他是一个赌徒，这种人没有必要可怜。他为了赌东西，他把自己的身家全部都压下去。像这种垃圾，能砍一个就是一个。明白吗？你只有砍了他，让他彻底成为我们的人。砍了他，砍！就他妈你心软是吧？我告诉你，今天跟你两条路，要么你替他还钱，要么我们就砍了你。司机长，好、啊，明白了，我不让你砍他手了，就把他给直接揍了。我我不要，我不要，我不，你去，不，他没有钱，我揍他。再给我点时间，没钱，去行。明白了，老、啊、婆、啊，再给我点时间。哥，这里我们不养闲人，让老夏来这里，你就得出点力。老大，再再给我点时间，我一定把钱给你还上。来，看下去，一会儿就找着这个啊，好轻松。老大，有了第一次适应之后，就会好了。看下去，别别看我，别看我。我要是不看下去，他们他们会杀了我，我要回去，我不能死。可是妈妈为什么接了电话之后，让人继续打他？或者这件事情不是这么简单？不管怎么样，我赌一把。干什么的？看下去！得了，得了，一会儿把这人丢出去啊！那个不要，不杀他，不杀他，我们是干什么？开赌场，杀了他是营销。怎么还能挣钱？对吧？来，行了，你今天呢也算是经营副行业。今天是没有见到杀人了，下次再让你看到结局啊！一会儿把他揪出去啊！哎呀，我就知道，他们打人就是给我干的。我没有杀人，我没有杀人，兄兄弟，送送我出去。谢谢。要不是你犹豫了半天，也许我就真的死了。你想说？我看得出你是刚入伙的，这里就是个地狱，任何白的待的久了，就会变成黑的。你今天没有杀人，明天呢？后天呢？你躲得开吗？趁早离开吧，你不适合这里。我，我管。孟哥，别送走了，有什么感想？没事，哥哥知道你害怕，但是只要能适应了，咱们就会成为这里的大人，到时候跟着我吃香的喝辣，女的随便玩，男的随便碰，明白了吗？我知道了。嗯，回去呢，好好休息一下。咱们明天呢，会来一个大人，你好好准备一下啊。王宽心，刚刚想跑，可是感觉有人在看着我，我如果真跑了，他会被杀了我。三小姐，我迟早就会天要杀人，你必须要离开。明天他打扰我，会不会这个机会？没事，没事。你和阿蒙带着他们去参观一下，我还有点事儿，先上去啊。哎呀，那啥，你带着白姐先转转，我这儿上个厕所啊。哎呀，是你，你怎么还没走？没跑出去，大姐。他们说的那个大人物是你啊？不是我，是刘田和本地一个军阀声量大规模洗劫的事儿。我只是来踩点儿。大姐，你的靠山不是？不应该是园区的老板吗？当然不是，在这里谁最强，谁就是我的老板，谁最强，谁就能睡。如果你强了，也能睡我。怎么，你想不想睡我呀？那个兰姐，在我心里面，我一直都很谢谢你。嗯，至少至少你从来没对我下过死手。我今天真的不太方便，咱们改天啊。没人都搞这个了，你跟我说不行，今天要是你呢？老板，不要这样！不要，就在这里。哎，老板，你叫啊，你叫破喉咙了都没人，就你的。
没事了，没事了。怎么回事？你们不太方便，他非要抢走。我他妈不是故意的，我是真心推了他一下。杨大宝，你别救救我，你肯定会觉得我是故意的。然后，然后我会打死我的。我来想办法。你他奶奶，我这点不好吗？敢他妈杀我的客人！爹哥，我就今天推了他一下，我也没想到他就死了呀。妈，你喜欢那个女人？那没出息的货。跟着田哥，能他妈去你的吗？爹哥，我就是一时糊涂呀、啊！我去去去，你放过我，我再也不敢了。老妈，那个老头什么路子呀？那老头没背景，就是一个孤寡小老头。孤寡老头，那还好办一点。你小子破坏了赌场的规矩，说吧，怎么惩罚？我，我去听田哥的。那就。割一只耳，动手！兄弟，赌场有赌场的规矩，这个别怨我。别动！别动！别动！别动！小三，住手！张兰，你什么意思啊？我看在老鬼的面子上招待你，你敢拦我？你是在叫我做事吗？这个人我留着有用。割了一只耳朵也能用。是当猪仔啊，还是嘎腰子呀？这个，这个，你不能因为我做了一些错事，就把我当成猪仔给卖出去了。兄弟，我也不想啊，毕竟你来投靠我，可你不狠心呐、啊。两次，两次了，你以为我不知道吗？啊，你在替别人顶罪，狠不下心来的人，我这儿不用。滚！既然你不要。我要了面子啊，归面子，钱是钱。这么完好的猪仔，配个型得值多少钱呢？一口价，三万。好。哎，这就对了嘛，有钱什么都好说。这个猪仔，你的了，带走吧。兰姐，你又救了我一命，你想让我怎么帮你？你现在是我的人，以后我让你做什么，你就照做，明白吗？兰姐，我才是他命、啊，就是你的了。不过我恳求，救救他他，他生病了，不能再忍了。那你就欠我两条人命，你打算怎么还？我打算将你们送到新的诈骗园区。那里跟这可不一样，我要让你们在短时间内成为那里的精英。这是我在那边钓上的鱼，你们继续发展，促成几笔大的生意，后续我会继续。我打算将你们送到新的诈骗园区，那里跟这可不一样。我要让你们在短时间内成为那里的精英。这是我在那边钓上的，你们继续发展，促成几笔大的生意，后续我会继续。快点，发什么呆呢？从现在起，我就是你们的组长，只有业绩达标才能住在这里，否则会被拉去低等人的食堂吃猪一样的食物，甚至会被嘎腰子卖血。所以，为了我们能活下去，业绩必须达标。快出来，快出来，到操场集合！谁干的？我不知道。我再说一次，谁干的？园区待你们不好吗？啊！好吃好喝的给你们，你们他妈的居然想逃跑！啊！我不知道。好啊，不说实话。你们真当外面的选手是摆设了？我再给你们最后一次机会。再不说，一人二十鞭子。别打了，再打我会死的。死了不是更好吗？养着你们一群酒囊饭袋，还不如死了当花肥。还不说啊？看来你们都挺扛打、啊。好，那就先从你开始。我知道，我知道，别打我们了，就是他，他正在打电话给我诈骗的档口，借机对外求救。你真的不怪我们？你打他，你打死他吧。你看看，早说不就好了吗？
就是因为你一个人，你们组里的所有人都要跟着你受罚。啊，我错了，经理，是我做的，我不想连累大家，但我也不想我怀孕了，孩子两个，饶过我吧，让我活着，我想好好把她生下去。哦，怀孕了，哎呀，你怎么不早说啊？啊！还他妈想生下来，老王，我帮你啊！把他给我拖下去，然后把他的孩子挖出来，扔到周水沟里喂鱼。其他人，挖掉一切，把腿给你们砍了，你们都给我散开了。哟，进来吧，感觉我们这里怎么样？听兰姐说你是个精英啊，好好干，这里不会亏待你的。对，好，还不继续跳？你好好干活，别把这经理说完了。好残忍！之前有个小组夜里垫底，被他请去喝茶。第二天有人看见巡逻组，提着一起碎肉，来在那边欢迎一下。所以能力差多少就多对，你把钱打到我们指定的账户上就行，剩下的我们来操作。那好，那祝您周末愉快。啊、赵赵经理，有事吗？不愧是兰姐推荐的精英啊，不错，没什么事我不是来找你。王青，你好像三天没有开张了哎！你以前可不这样啊，是不是最近起来了？刘经理，我有条鱼，马上就上钩了，再给你点时间，我肯定能骗到你。你还有两天的时间，我想你很清楚，下的不是什么天。组长，只要你过了基本线，我们就都安全了，用不着你多嘴。唐唐、杨涛，你们那有没有客户分我一点？我们是一个集体，我要是好不了，你们也别想好。这里的业绩要求太过，我这里的人也不够，不知道能不能听到兰姐联系我们。你以为兰姐联系我们能是好事？不过我们现在手上的名单也不多了，不能分出去。对你多一点。对不起啊，组长，我这里的人手确实不够。哎，好吧。我前两天钓到一条鱼，应该来得及。啊啊！组组组组组组组长，你你别激动，咱们要在这闹开，一会儿让赵经理知道，咱们谁都逃不了好啊！别，他别过来，别过来！我管不了你们说，过两天我要是没有业绩，我就会被垃圾当下等猪，要被凌辱。要被背弃，我想活下去，我想活下去。你，我前两天看到你手里有个本子，上面记录了名单，把名单给我，把名单给我。啊，是是，组组组长，是冷静，是冷静，冷静。我冷静不了，我数三个数，把东西给我，如今给他滚下去。哥、啊，我给你，我给你，我把这个给你，你把中刀推给我。我一言为定。我拿到了，我今天就可以开枪了。我不用当下等车。怎么样？没事吧？不动啊！我们现在手里也没几个人了，就剩一个本子。你说是等兰姐找到我们，我们自己就先变成下等猪了。行，快别叫我给我。你明明有很好的下手，等一下，为什么不给我？为什么不是让我活的吗？因为那人是我们的命。你有可能活的就不是了吗？是人本来不成。我们也别叫我。我这个不得给我，给给我。吵什么吵？想死是吧？都给我蹲下！
入座吧，我干了什么？你赵经理，我找到一本针对人群的电话本，我明天就可以签到签。哎呀，不是赵经理，你们怎么这么多心啊？可惜呀，你不够漂亮，我对你不感兴趣。这东西是谁的？是，是我的。我就是分类的一些目标人群。你们听听，这才是人才呀、啊！还知道区别对待。王晴，你身为组长，要善待你的组员，这样很不好。但是大晚上打架，什么原因都不行。别怪我没给你机会啊，大胆，狠狠的打！你这些，我打不打？我你打不打？好，哎，我打！现在到你了，你想怎么对他？什么意思啊？他刚才不是拿刀威胁你的朋友吗？你试试，试试。啊啊、好了，放开吧。怎么样？我还算公平吧？现在你们的事情都解决了，该到我了。大晚上的不睡觉，是觉得外面的树长得不够高吗？想给他们当肥料吗？啊！好好跟他们玩一下，要死了！兄弟，你是兰姐介绍进来的，是又怎么样？安排错了，兰姐说了，还有一个计划。你越是兰姐派下来的，兰姐她到底想要我们干什么？兰姐说了，她有一个计划，五月号需要我们帮忙。要是我们想跑，这是唯一的一个机会了。一个月，看来我们必须要在这儿挨一个月了。你想开点，兄弟，一个月后死活就这么一次了。现在忍着点，能怎么着啊？是啊，不管怎么样，也要等到一个月之后再说。对了，兄弟，你怎么进来的？我是被骗进来的。你呢？我自作自受，这边说高兴聘请，我就来了。来的时候，我就感觉到了这边好像就是诈骗。你意识到了，海兰？不是，我没想到这么黑啊。本来我想着搞诈骗就搞诈骗呗。这年头什么都能没有，就是不能没钱。但我没想到，他们是恶魔，是铁公鸡，把咱们当成了屠宰场里的猪，随意卖还要杀了吃肉。我有一个哥们，他跟我一起进来的，他没完成业务，就让人砍掉了所有的钥匙，然后埋在了公司门口那棵树下。从那天起，我就知道，在这儿你就算干得再好，你可能会为你摇旗祝贺。要是明天你没赚到钱，他们一样会把你杀了。盗话费。老人他们也要。在这儿，你不知道人他有多值钱，只要你手指灵活，能调键盘，好，会打电话，你说话利索就没问题。你想啊，拿着老婆，伪装成一个呃学识渊博的老教授，去骗那些涉世未深的女孩，是不是容易？在这儿，老人会感叹自己见的太少。他们他娘的为了钱什么都做不出来。兰姐，一个月后我真的能离开这个地狱吗？哎，你说说你们三个，可惜嘛，就差那么一点点，就能脱离被惩罚的行列。但没办法，规矩就是规矩。你们三个，好、啊、你们，我动脑子好好想想，怎么样才能骗到更多的钱？别让我生气！现在每个人一百个俯卧撑。开始
。你来，别偷懒，是不是还想尝一下棒子的味道？不别动，我老实点，看住他们。这就是兰姐给咱们说的危机循环，快走吧，不走来不及了。别冲动，现在外面没有人影，他们手里有武器，我们现在出去就是在送死。兄弟们，这是我们唯一的机会，赶紧跑啊！走，走，走！大兄弟，咱们不会完吧？死未必是我们呀、啊。李浩，这是我们唯一的机会，快走吧。这里不会轻易有人让我们逃出去的，现在这个全是守卫，其他地方一定不会。这样。我知道你们在干嘛，不叫我，我带你们出去。站住！干嘛呢？走，走，走，走，走，走。来，小心点。你小子行啊，还带一这玩意儿，这下我们出去啊更有信心了。想回家做梦，这里可是妙瓦底。兰姐，怎么是你啊？你，你是要诅咒我回去啊？我可没想阻止你们回家，而且你们根本回不去。你们听听，这外面还有枪。不可能啊，枪声呢？不是那么多人呢，都。这外面有一辆全武装的卡车，上面全是守卫和弹药。这一群连吃都吃不饱、什么都没有的人，能跑出去吗？如果这里能随便逃出去，能存留这么久吗？可我们已经逃出来了呀，我们后面才是园区。兰姐，你是解救我，我求求你，我求求你让开。我身后。至少有一队守卫，马上十分钟之内就会到。你不信的话，你们可以试试，逃着看。那我们怎样才能逃出去？兰姐，你到底什么意思啊？杨桃，你欠我两天，那就跟我走，反正你们逃也是送死，跟我回去才有可能。我真。老马。我们现在怎么办？都管了，跟兰姐走。兰姐，两套咱们够守着。如果十分钟我还没出来，就赶紧跑，自求多福。哎，兰姐，我去哪儿？妈的，咱被那娘们给害惨了。要不是她，咱们至少还有逃出的机会。现在倒好。逃都没地儿逃，只能等死了。咱们，那你说，十分钟不出去，就让我先逃。那就跑吧，咱们对他也够意思。可是我们跑去哪儿啊？只要我们一出去，就会被打死。我们还没有退路，我们赌一把。那你想怎么样？进去，兰姐不知道在干什么。她竟然带我们来到这里，一定有办法带我们离开。有道理，就走吧。我们先走。哎，你小心啊！哎呀，嗯，别过来！真是白皙的肌肤呀。这么柔嫩，我都下不去手呢。张兰，你说你好好的园区经理不当，为什么要策划暴动跟我们生机共处？说，张兰可是个极品，身材好，技巧好，你要不要试试？你脑子进水了，一直想杀了咱们，你脑子却只有他的身体。没想到你们竟然有电拿枪。给你们这些人渣睡了十年，好不容易才找到你们的踪迹，可没想到最后还是功亏一篑。听你这么说，我们很恨，我们怎么着？你是不知道，甚至还不记得我男朋友是你们用网贷活活逼死，我父母是你们骗去养老钱，在病床上气死。从那一刻，我发誓，我要上年找到你们亲手杀了你们，为他们报仇。我好像记着，确实有这么个事儿，有一个白痴，为了讨好他的女朋友，在我们这儿贷了几万块钱。但是，我们的钱是那么好拿的吗？最后，他还不上，跳楼。至于这养老金，这事儿太多了，我哪记得那些？原来是因为这个，张兰也张兰，真是太让我失望。你怎么就那么蠢
，人死了可就什么都没有。我把你从那个小园区里带出来，让你管理这么大的园区，结果呢，你就是这么回应。啊，算了，下辈子别那么着急，真要杀你，我有点舍不得。白、啊、浅，你没事吧？没想到你们会有今天吧？你们一直行踪隐秘，上天待我不薄，我运气不差呀，让我遇到了桃花。桃花，你不是想天天睡吗？但我每天做梦都想杀了你。今天好不容易等到你的叔侄在你二手，现在。是我报仇的时候到了！你别动我，张兰，你是桃花不是爱？害你的是这种东西，是他逼死你的男朋友，逼死你的父母。这样，你把他杀了，园区我还让你负责，我们一起。你给我放肆！就把你交给我照顾的时候，我就该掐死你。现在说这些还有什么用？我都一把年纪了，你死，总比我们两个一起死了好。张兰，你知道的。我有钱，我有很多的钱，到时候我们可以一起。别动，先下地狱吧！我这孩子会忘记你这个最后的事。阿七，妈，妈，我终于给你们报仇了。我终于给你们报仇了，白姐，我知道现在说这个不是时候，但是他们好像快追过来了，我应该想办法给你们。我谢谢你们，没有你们，我报不了仇。但是对不起，这里没有出口。你你这是什么意思啊？不是计划完杀完人，我们就要找安全通道跑逃走吗？什么叫没出口了呀？我这一生。都是为了复仇，来到上面就是为了找陶家人的消息。我欺骗你们来到这里，就是为了博取他们的信任。我为了复仇，我跟这个上床，跟那个睡觉，不知道我睡了多少男人。现在他们死了，我活着的意义也没有了，我还出去干什么呀？白姐，我知道你为了救我，是为了帮你争取时间，但是现在不是放弃的时候，我们还有机会。没有机会。这里没有出口，等巡查一来，我们都得死。不过，我在死的时候有你们陪，我非常自己，非常满意。好<笑>、哦，他妈的，本以为今天就能逃走啊，没想到我们要跟你这个疯魔娘来陪葬，这一定有出口。住的在哪儿呢？住的在哪儿呢？晚了，这里没有出口。我们现在唯一能做的就是在临死之前带走几个人。这里，这里。该死，人都到哪儿去了？把这两个尸体给我拖出去。他们走了吗？应该是走了。但是还不能出去。那我们什么时候能出去？再等等吧。还好这个窗帘比较大，要不然这次恐怕真的要交代。没事，咱们福大明呢，死不了。可是现在园区已经恢复了防守，咱们四个人只有两把刀，这怎么出去？主楼一楼有电箱，解决那边的守卫，电网就会失效，到时候就会出去。张兰姐，现在你不想死了吗？我坑了你们一把，既然没死，总要把你们带出去。嗯，兰姐，兰姐，嗯，快跑！快、啊啊快，这边来不及了！快
，连夜走，该变飞变树林，我们过去就安全了。不快走！啊、哦，刚才九尾刀，你们先走吧。这怎么可能呢？都已经走到这儿，不可能丢下你。啊，别废话，快走吧。走。现在应该暂时安全了。别动。阿猛呀，你不认识我吗？认识，兰姐吧。来，你叫兰姐好。兰姐好。我现在要带他们回园区，你就拿着刀指着我是什么意思？但是兰姐，你好像不是回园区的方向吧？那边是密林，机密,密。啊，不要因为你有流程，照着我就不敢去动。我去哪，需要向你汇报吗？笑话！叫你一声来姐，真把自己当个人物啊！我听说了，这个园区的陶老大和他的侄子陶矿已经死了。我知道，你之前和他们睡过觉，靠着和他们睡觉可以在园区为所欲为。现在你的靠山没了，你拿什么跟我嚣张的？别动！再动我就要了你的命！小恒，你这个胆小的小垃圾也在呀？啊，我明白了，兰姐。现在靠山没了，就想带着这个小白脸私奔似的，还带着一姑娘和这个小跟班的，你挺牛啊啊！你挺会享受啊！现在，阿伯，我告诉你，再怎么说，这园区也归我管。其他老板来，我一样可以陪他们睡。到时候，我让你吃不了兜着走。阿伯，说的非常有道理。那如果说我现在决定直接把你带回园区里面，你觉得田哥会怎么想呢？啊，让我耍心眼儿，来走。哟，小宝贝儿，过来看我了。我带他的三回园区，你为什么烦我？回园区。你想什么呢？陶老板已经死了，你已经没有靠山了。我听说，你个李老板接管了你们的园区，到时候你能分到什么样子？像我这样的身材，不管是陶老板还是李老板，只要他好色，我就能靠山。我也好色呀。我也舍不得你呀、啊，<笑>你就好好在这儿待着吧。李老板要是过来领人呢，你就跟着回去；他要是不过来呢，就跟着我算了。在哪儿混不是混呢？只要有钱，哪儿都是天堂。我之所以给那些大佬面子啊，你以为我真的怕他们吗？<笑>你跟着我。吃亏，你，<笑>那他们呢？这几块货也没什么用，到时候验个血，做个配型，实在不行呢，怎么办？哟，这个丫头就是糖糖吧？<笑>这金老板可总是念叨着你呢，我带着。放开我！哎！哎！哎，兄弟，你到了，赶紧把这手和脚给打开啊！那个，藏的比较深，不过想打开这玩意儿啊，用上那个。行行行，你先弄吧。我给你放风。好了没？他他们人快来了，快了快了，一分钟，再过一分钟，快快点，完了，来来不及了。啊啊、那家伙不错啊，这狠吗？杀了人吗？在这里还敢嚣张？真不知道死字怎么写。他。怎么了？你们这群没用的猪崽
，一天天就知道给我找麻烦，都给我过来听清楚了。这个老家伙在诈骗园区被欺负的很惨，心一横，杀了人跑出来，没被打死就算万幸，还敢在我的赌场玩女人？你是不想逃了是吧？嗯，行，我抽全你，把东西拿来。知道这是什么吗？这是蜂蜜。一会我会把你的伤口涂满。哦，对了，这里别的虫子不多，就是蚂蚁，他们会顺着你的伤口把你的血肉吃干净。<笑>你们这帮魔鬼！<笑>还有你们，乖乖的给我活着，别给我添麻烦，否则我会让你们生不如死。啊啊！你也看，那老东西在这嚎了两声，估计也活不了。我们再想想办法，想办法，想办法，又是他妈想办法！咱们把这个解开了又怎么样？还不是一样逃不出去？啊！到时候再等等着被配刑，然后被突击卖到其他园区。我告诉我，你也看，那是生不如死。回头还要被麻利。先别着急，我们想办法就是。你是从这里重新被卖回去的。行，你狠不下心做个哥哥，你不做，我做。你干什么？你疯了！来人！来人！喊什么喊？不想活了、啊？哎，大哥，你看你们那还缺人吗？哎呀，我这么大个个，给你们当个打手也行。<笑>听起来还像那么回事儿，不过我们这儿最重要的就是心狠，杀过人吗？我我天天都想着杀人，想不算。我，那个老头叫的太难听了。没有错，听到没有？回去，快点！啊啊！我不要！啊啊啊啊啊、大哥，你你看，这样行吗？小子不错呀，有点狠劲。你看看和你关在一起那个垃圾，就是心不狠，不敢杀人，所以他就自己被关在这大牢里。这是哪儿啊？你不杀人，人就杀你。你小子跟我走，去见田哥，他收不收你，就看你的造化。身体已经到极限了，要行动，只能今晚。幸好已经妥协了。唐唐、兰姐，你们那边怎么样？来人啊！来人！我我我我肚子疼，要死了！要死了！快别吃了！走、嗯、我！你怎么回事？这是我负责巡逻的地方，你哪里来了？你哪里来了？我，我是刚来的，呃，对这边路线不太熟悉。我怎么没有听说最近有新人？转过来，我看看。你们两个怎么还在这儿？你俩去二区看看。是老大，我们这就去。你小子机灵点。站住！刚才就觉得你可疑，下来，我看看你到底长什么样。好、哦，在。你去看看，认不认识？我呀，对，你是新来的，记性好，看看认不认识。别动，让他看看，我都别怪我不客气。哎，大哥，我是新来的。再说了，咱们这这么多人呢、啊，我怎么可能都认识？说实话，田哥应该认识。你跟我走
为什么帮我？我想清楚了，你是被骗过来的，手上没沾血，而我不一样，我骗了很多人，手上也沾了血，回不去了。但是我真的讨厌这个地方，你要是真能回去，也算我积德了。等有机会，把这狗娘娘的地方给她毁了。你真的不打算回去了？你听我的，你是被逼的，你回去的话，最多判几十年牢。我回不去了，我想着在这心狠手辣的干几票，活出个人样来。要真活不出人样来，我在这死了算了。对不起啊，我没法把你带回去。<笑>有什么好对不起的？要是没你，我连那个园区都出不来，这样也挺好的，算重新开始了。你走吧。那我要是走了，你杀了他，你怎么办？这人不是你杀的吗？你逃了出来，他们肯定会觉得这人是你杀的，然后全力追捕你。这地儿本来就不大，每个地方都有人看守。你真觉得自己能走出去？那那我该怎么办？唐唐在红王，你要想跑出去，只能去他那儿，然后等一个机会，等着乱了，你们就有机会逃走了。快走！走走走走走走！走！呀！哪里？哪里？有人杀人！逃跑了！太好了，你没死。就是的吗？你是怎么逃出来的？新庞投靠了刘田，但你不可能。我还以为你肯定已经死了。我用铁丝弄开了镣铐，逃了出来。但是这里戒备森严，我们根本无法逃出去。你还想逃？当然了，不逃只能在这等死。我知道这很难，但是我们必须想办法。你想怎么样？我们首先得找到兰姐。他对这个地方比较熟悉，你还惦记着他呢？他可早把你给忘了。现在已经是刘田的弟弟了。我现在还没被整死，这就说明兰姐心里面还是对我有愧疚的。况且这个地方山高林密，我们想要逃出去，只能靠着他的身份。他现在是我们唯一的机会。等等，帮我联系到兰姐，我们一起逃出去。你快快快！阿木哥，这么晚了，你上网吧。啊，没什么，赌场监狱呢，跑了个人，就是和你上次来那个那小子没来找你的。阿木哥，你真会说笑，他就算要逃，带着我一个累赘。呵呵说的有道理，带着一个女人怎么逃出这里？嗯，孟哥，你就放心吧。阿孟哥今天这么闲情，能不着急吗？金老板早就跟我说过，说你的技术很好，把他伺的舒舒服服的。上一次被人别人抢走，我还有点伤感，没想到你不回来了。那今天晚上。就让我好好伺候伺候。那好，就让我看看你有多怂。还想跑？窗帘怎么动了？无人。阿姆哥，锅是一阵风吧？其实啊。我最喜欢你了、嗯，那些金老板根本就不算什么。嗯，只要是你啊，就算不给钱也是可以的。好，得让猛哥好好疼疼我。<笑>哎呀，金老板果然说的没错，够骚。嗯，说。猛哥。嗯。我想问一下，那个兰姐最近怎么样？怎么着？你很关心她呀？是她把我带出来的，如今却一点消息都没有。我当然得问。兰姐，啊，你还指望着她救你
，他现在就被田哥关在那个小木屋里，自身都难保。你还指望他救你？自小什么呢？韩某哥，我就是随便问问，你要是不喜欢，我就不问了。你呀、啊，就好好的在这红楼里面待着，把我伺候少了呢，我会让你好好的活着。但是你只要但凡动一点点的小心思，我有一百种办法治。明白了吗？嗯、啊，明白了吗？明白了。哎，下次再啊，杀！出来吧。你怎么样？没事吧？习惯了，天天都是这样。你也听见了，北边的房子，现在那边巡逻的人还很多，出不去的。你先在这儿待几天，我给你找个吃的住。谢谢啊。你一定，一定要带我走。你放心，我一定会的。什么意思啊，刘天？这睡也睡了，玩也玩了。还不放了你放了你，你都失踪了多少天了？你看园区问我要过人吗？可见新来的老板呐、啊，他并不在意你。你现在回去，还不是和那些猪仔一个待遇啊？跟着哥是最好的选择。<笑>那好呀，你给我一个场子，我张良的手段你也是知道，这场子我一定打理的妥妥帖帖，至尽斗金。呃，改天吧。怎么，不相信我呀？不是，园区那边现在办交接，放放啊！那边那几个老家伙或许还惦记着你呢，别给我惹麻烦了啊！不行，走开！嘿，臭婊子，他妈骂了我，把老子惹毛了，给你刨个坑，把你埋了，谁都不知道。嘿嘿嘿，乖一点儿，这样老子玩着。才有意思！<笑>你们两个把这个女人给我看好后，出了问题，我挤着你们干！我哎呀，还没死！你能再帮我跑一次吗？还想什么？上次我已经帮过你，咱俩有天。大姐，你走路进去都逃，别打扰我。你失踪这么久，都没人来找你。才是我们唯一的收入呀！或许你说的对，可是刘田这里至少雇佣了二十个打手，只要我们一出去，就会被打成筛子呀！大姐，刘田只是限制了你的活动，他笃定你不该跑，所以方便你，今天可以趁他来找你的时候挟持他，只有挟持了他，才是我们唯一的机会。大姐，我把我的命都交给你了，你打算什么时候跑？只要他来找你，你就挟持他，最好不要带上制造混乱的工具。啊，对了，这里抽屉有些烟雾弹，或许之前就放了许多杂物。好，来姐，而最后能用的东西都带上。好的，我就来了。哎呀，打呀！张兰是不是跑你这儿了？园区丢了人，跑我这儿找人来了，是不是太过分了？我没空给你啰嗦，如果在就交给你。我来带他回去。张经理，这是李老板的意思吗？张兰这个督导也不怎么样啊。李老板又不缺女人，把他给我，给我管理赌场。我想这个面子啊，李老板应该给。他如果是普通的女人，给你就给你。现在李老板怀疑他杀了陶矿和陶老板，这样你还敢？什么？真的？园区暴动之后，所有的巡查都往外去了。内部没有人，也就是十几分钟左右的时间，能够在十几分钟内找到陶老板住址的位置，并杀掉他们，会对园区十分熟悉，根本
，而张兰更是在园区暴动之后直接消失了。你老板怀疑啊？客气。张兰，我说阿猛说是在森林外围找到的，原来他还犯了这么一档子事儿呢。走，我们去问清楚。如果是他坏了规矩，我亲手毙了他。帅哥。你扣表了，在房里，别出去。跟我来。来，你下来。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，竟然被看出这种知识！你如果还是园区督导，会花不完的钱。可是现在，你却只能灰溜溜的逃跑。图什么？杨兰，我本来打算让你管理赌场的，没想到你坏了这儿的规矩，我可留不下你。我们这些人面兽心的东西，玩完了就不认账，我都已经习惯了。我没指望你兑现，你最好别跑，否则我让你命丧当场。想怎么样？就算现在杀了我。只要我的人一到，你照样出去。那你就陪我们走一趟，让你们的人把武器都给放下。哎哎，放下，放下，放下。刘天，让你们的人放我出去，否则我们死，我拉着你。哎哎哎，张兰，把他放下，有话好说，有话好说啊。好，再见。这个烟雾太大，我们先走。没有刘叔叔召集你，我们根本就跑不出去。这个烟雾还没消散，我们先走。我带着他，我带他一起走了。你疯了，再不跑我们就来不及。如果我们现在走了，不管他的，那我才是疯了。走，去红楼。金老板，怎么我的技术不够好？还伺候好你，怎么最近给的钱不够多呢？我救你了！我救你了！你不要过来！大胆的小子，到底干什么？假日官当时你要过来，我杀了！把刀放下，我放你走！信你个大头鬼，赶紧给我让开！别碰我，杀死！臭婊子，闭嘴！谢谢。就是，就算死，我也想要找你。陈总。等等！要杀我，我会给你们很多钱。你饶了我！去下地狱吧！快走！走！你接着说。他我不行，你答应我的承诺，记得把小丽嫁给我。包扎一下，再不走就来不及了。趁他们没反应过来，拼了！别动！不是我，心疼。心疼，怎么你这里还不换？咱们一起走。你们走吧，我罪孽太重，已经回不了头了。这段时间认识你们挺开心的，让我有了重新活下去的希望，也有了做人的尊严。不过说这些都没什么用。对了，我这有个消炎药，受伤的时候赶紧用，这样能撑得更久。小林，我从来没有怪罪过你，现在到这里还有机会，咱们一起走。妈的，别废话了，你赶紧走吧，别管我了，快走。不好，有人，快跑！别管我了，快走！啊啊啊啊！心旁是吧？人呢？天哥，你你也看见了，我们三个都被他打了。那帮人，哎，我我,我那边逃。你他妈当老子是猪呢？啊！你这伤明显就是自己弄，我死就看你靠不住。天哥，去去去！
水，水。哎，等一下，多少？麻烦了，现在最快的就发一个。你非要带他，现在他受伤走不了，你怎么办？我答应过他，一定要带他走的。严强，还有多远？看，从北边一直走，那个村庄，这村庄和园区都有联系，我们不能过去，绕过这个村庄，再进一座山，就能看到国界线了。真的？大概还有几天的路程？以我们正常人的话，需要十几天，现在不行。我建议你干脆把这个丢了得了。不行，好说我，我不会放弃的。我们走。哎，哎，哎，快点！哎，哎，哎。哎哎哎，醒醒，醒醒！我问你，你是哪的？来这儿干什么？这是什么玉体？为什么在深山老林里还能碰到这帮混蛋？那个两位大哥，我是刘田大哥厂子里面的人，这这这出来办事这准备回去，不小心哎，踩空了。你说你是刘田赌场的，那娘们呢？呃、啊，这个女人也是。呃，他是田哥《红楼》里面的头牌，这这不是他想逃出来，想逃跑，我这就是出出来把他给带回去的。爷，我站起来。哎，看这身装扮都像那么回事这样吧，跟我们回镇，我给赌场里边打电话，要真是赌场那边的，让他们来些人带走；要不是，哈哈，呃，两位大哥。你们放心，我一定老实。哎，还磨蹭什么？快走吧。哎，那娘们儿，嗯，不会的。着什么急，兄弟？咱们被派到这山里头来巡查，可什么都捞不到。这可是红楼的头牌，你就不想试试？大哥，你说的对呀、啊。这要是再抓进去，再想玩这个头牌，那得花不少钱呢。那兄弟啊，你看着，我先享受享受。不行，唐唐现在身体这么差，如果再被折腾的话，恐怕……对，对了，你小子干什么呢？是这样的，这个女人，她其实有病，她就是因为有病，所以才想逃出来，想多活几天。他妈当老子白痴是吧？有病还能当红楼头牌？现在这红楼的钱这么好赚了，这明明就是外伤，你却说他有病，当我眼瞎是吧？我看你小子就爱有对劲儿，你们不会是从哪里跑出来的猪仔吧？兄弟，要不这样，把这两个家伙随便找个园区卖了得了。啊，你绝对不是这样的，两位大哥。呃，其实，这这个女人也是田哥厂子里面的人，这田哥特意嘱咐我，要让我活着把这个女人给带回去。可你们看看这个女人现在这个样子，是半死不活的。两位大哥，龙精虎猛的，你们这一下玩不就玩坏了吗？这这让我回去怎么交差啊？这是两位大哥，是我该死，是我不该骗骗两位大哥，我该死。好了好了好了。够了，大哥，我觉得这小子说的有道理。咱们两个要是真不小心把这娘们给玩坏了、玩死了，回头刘田整成麻烦。我倒是觉得这深山老林大神也看不见，一个马仔回不去了算什么？小子，就怪你命不好了。哎，等等，那个两位大哥，我真的是刘田赌场里面的人，要不这样，你们先玩，即便是玩死了，算我认栽，好不好？
，好好好，现在看倒是像赌场那边的，懂事。识趣儿，大哥大哥大哥，你快玩，你玩完呢，我好来。好好，一会儿就到你。<笑>今天我就来尝试一下这刘天儿赌场的头牌是什么滋味儿。你<笑>怎么办？我刚刚看到巡逻队马上就过来了，这两个尸体不好处理，他的身体也不能再受电波了。这些刑场必须要找到吗？别，这深山老林了，一到晚上天黑了。那这就好办了。什么意思？我们把他们埋起来，然后自己再躲进去，这样他们就找不到。队长，我们救救这两个人。这两个混蛋该不会走丢了吧？去附近大家找找。怎么，还没找到？没找到，那两个鬼不知道跑哪去了。算了，这两个货再蠢，你明天也会找到回家的路的。走吧。好险啊，差点被发现了都。大姐啊，我们现在去哪儿啊？直着走，十公里，大概有一个供本地人休息的小木屋。这个季节应该没人来。咱去那儿休息。好冷，好冷，好冷。没事啊，有我在。不要离开我，不要离开我。都什么时候了，还有闲心干这事儿？大姐，你误会了，这糖糖觉得冷。够发烧了，能不能活到明天？少管点事情。昨天晚上抱着女人睡，舒服吗？兰姐，你就别嘲笑我了。糖糖熬过去了，现在睡得正熟呢。我去给他打点水。我和你一起去。省着点，够我们一天喝的。哎，杨桃，你对糖糖这么好，你喜欢他？糖糖救过我的命、啊。兰姐，你还记得园区第一次触发警报吗？那不是糖糖逃的，是我先逃的。他为了救我，自己却被那些混蛋给利用了。所以，在那时我就发誓，无论发生什么事情，我一定要带他走。他说了，他出来是跟自己的父母吵架了，这次回去，关系应该会好很多。果然，我没看错。是吗？你知道我为什么给你护照吗？因为。你像我男朋友，一分恩情，十分回报。谢谢兰姐，不过我们已经逃到了这里，我到现在心里还是一直没底，不知道能不能逃出去。你不能逃出去，谁能呢？相信自己。那个方向是小木屋。
爱心泛滥，舍得扔下你一个人跑吗？他妈就在附近，去，出去看看。带你走。好，大哥，老子给你吃香的喝辣的，非他妈要回国，现在就成这个样子。告诉你，给你完蛋，死定了。小兰呢？看来你还在乎兰姐。那是真的。坏了园区的规矩，李老板悬赏三百万。三百万呢？你他妈一辈子也没见过这么多钱吧？啊？把他交出来，关姐就在附近。他这人有枪，只认你就带了这几个人，就想追上我？看来你这些女人不会不走的。我告诉你，兰姐现在正在暗中，只要你们一动，就会开枪砸掉你们。哼，你他奶奶吓唬谁呢？老子人一会就到。只要他一开枪，老子就能锁定他的位置，想打死他。老子到了，我叫你们生不如死，看谁耗得起。来呀！一路上都谢谢你，你已经帮了我很多次。这一次，不想再拖累你。不会有事了，我要杀我！不要走！如果我被你杀了，这一次我是真的完了。不过也挺好，这里的一切不像是一场噩梦一样，连都要被凌辱、被玩弄。我现在好，我的世界已经安静了。其实我挺开心的。对不起，对不起，我说过要带你回家的，我没办到。难道没有难过？这事情做的够多的了，够不够？我没有力气继续再撑下去。那个，我的项链还在吗？我在，我在。
，有些人居然我生不如死，其他人我管不着，眼前这个我一定要让他杀死你。我去，跪着，起来。你只要轻轻往他脖子上一划，这个人渣的鲜血就会流尽。真的，这什么？我有钱，也有势力，我带你去医院啊！你今日救我，到了医院，你一定有救的。然后呢？到了医院，被救活，继续被你玩弄，被你凌辱吗？对，对不起。对对对，我有一个消息，我有一个消息，你们，也包括你们市民的消息。我说了，你们不能杀我，是，是你老板，你们杀了陶老板之后，把你悬赏三百万，追不上来，还说要把你们俩也活着带回去，在陶老板的尸体面前活剐了。他已经安排赵经理在你们要去的后安等着呢，你们只要去了就死定了。说完了吗？说完了。行了。妹，你不是不杀我吗？放过你！啊！啊堂堂尸体你也埋了，刘田剩下的人随时可能会过来，我们不能再待了。是啊，是时候走了。堂堂用命换取的情况，我们不能浪费。所以，我们还沿着这条路继续前往边界线吗？如果绕开这条路的边界线，我们还要走多久？绕开的话，至少还要多走一个月。那不改方向了，这里太危险了，多待一天。我们离开的可能就少一分，哪怕现在找经理先去，我们可以趁他们不注意，也能冲过去。再在山里找凌云，体力最后消耗干净，就一定走不了。丹姐，走吧。嗯，去树林吧。来，喝药了。这是什么呀？丽素的科尔，止疼的。你现在伤口已经结痂了，忍着疼痛就能行动。你放心，这两手没有你的。兰、啊、姐，这里既然能熬药，那就说明离村庄不远了。我们可以先去村庄寻求帮助。你想不停的，这里村庄的人都在园区工作。今天是我运气好，遇到好心人让我熬药。如果是你，就算他不说，其他人也可以把我们送到园区。我们这个情况被送到园区，就是死路一条。那我们也不能在这等着呀，咱,咱们的身体也吃不消啊。那怎么办？兰姐，我们可以先去边界探查一下。只有他们猎杀我们，难道我们就不能猎杀他们？跪下！饶饶命！饶命！说赵经理带了多少人？三十个！饶了我吧，我下次再也不敢了。回去告诉赵经理，他想玩，我们就陪他玩。我倒要看看，他到底想玩多久。我呢？谢谢，我马上跪。得罪赵经理有什么好处呢？告诉我，怎么回事啊？这么多人，连两个人都找不到。六天了，六天我们死了十个弟兄啊！那杨哥和赵兰是什么意思？根本能躲。赵兄弟，真的不关我们的事啊！山太大了，他们打完就跑，我们真的没办法呀。好啊
，你们就一直躲吧，看你们能躲多久。你们体力还有多少啊？吃的喝的还有吗？我就一直守在边境线附近。你们要想过去，就绕不开我。咱们就一直耗着吧，看谁耗得过谁。兄弟们，以后巡逻不能低于五个人。至于现在，咱们开餐。贺经理。咱们在这吃饭，他们真的能出来？他们这几天不是打斗就是打网，体力已经到了极限，吃的喝的又没有，就算能在山里搞点野果子，能活多久？我现在告诉他，咱们这里食物充足，以他们目前的状况，未必不会掉耳送线。我来想一个，赵经理就是厉害，主要是有你这脑子，早发财了。哎，这点本事，当什么督导？谁要把张兰抓住，督导就是。赵经理，我们发现杨涛了。杨涛啊，杨涛，你是真的跑没跑的？跑出了园区，跑出了赌场，跑进了大山里，眼看就要跑出了边境线。哎，可惜呀、啊。哎，还是被我抓住了。这么大一线，我没想过。小陈，何必呢？我跟你近日如仇，往日无怨的，你记记好，你把我放回去。我回去之后，肯定天天给你烧香的。老子他妈一天几十万，要你这混蛋，我要烧香。好，还往日无怨，你知不知道？就因为你和张兰杀了陶老板，现在所有园区都在通缉你们，尤其是现在的李老板，对我们园区的管理很不满意啊。他说了，要让我一定把你们带回去。老子就别回去了。哇，你坏了老子赚钱的好生意！老子现在还要在这大山里陪你个死猪仔，你居然还敢说往日无怨！给我打，狠狠的打！你，周经理，那个李老板进来，是不是安排自己的人来照顾园区？你就算现在把我们带回去，也得不到重要。哇，住手！哎。哎呃，现在很聪明的，不过现在不一样，能接管整个园区，最重要的就是讲规矩。我在几个经理中还不能有钱毛，我省下来，分分钟能赚几百万，他肯定是个。李老板还说了，只要我把你和张兰带回去，整个园区的督导就是我，我就是整个园区权力最大的人。哼，你嘛，不过是个天头。告诉我，张兰在哪儿？那些我是不会说的。是啊，都跑到这里了，感情一定很深厚。不过嘛，你现在刚好有几样东西可以检验一下你们感情。把他给我按住！知道什么叫荡飞机吗？我会用这种韧性很强的巨线绑住你的手指，还有你的脚趾，然后再系在这些地也要把眼。啊！啊你的手指就会被强大的牵制力给折断。这样吧，你别妨碍我，那就先从脚趾开始。我倒要看看，和张兰的感情有多深厚，能为他付出几根脚趾。不错，不错，你收了我吧，不错。你一根，继续啊，别停！来，准备好，第二个，别别别！不说，不说，你们看看，根本就没有多深厚的感情，就是疼痛。说吧，张兰到底在哪儿？你们打算让我和兰姐？我们想打算绕过你们，再寻找另外的出路。我和兰姐约好了，三天之后。我想让董大师到后面，你不要杀我，你你杀了我，南姐是不可能会去的。放心吧，我不是早就说过了吗？你不过是个天头，只要抓到了张兰，你的目的就达到了。但是你如果再干我惹事，我就再让你尝一下当飞机的滋味。小小林，你放心，不会了。你看我的脚，都伤成这样。走路都困难，小猫是不可能的了。算你小子识相。王八蛋，你是不是又想耍花招啊？半个小时了，哪里有这么狗屁迟到啊？赵小玲
，我真的没有便宜。如果不把定位定的定的远一点，我不是早找到了？最多半个小时，出半个小时还找不到，抓紧，大飞机。小子，如果再敢骗我，就不是当飞机这么简单了。我会把你的肉一片一片割下来。你放心，绝对不会。不是我做，有他了。这一切是你的计划，又不怎么样。就这些计划，就是把你抓住了。我们怎么安全的度过别之死？你不要抓到我啊！做梦！都几天没吃饭了，拿什么跟我斗？王八蛋！你差点让我功亏一篑。虽然李老板点名让我把你带回去，调到工厂，让所有人看看他往的下场，但是我现在改变主意了。像你这种混蛋，只要死了，才会给我少带点麻烦。别死，别走！喝冰桃了。杨涛啊，我真的很佩服你啊！现在这个情况，你还敢冒险让我们抓住你？你就不怕我们一刀踩了你？啊，还有，为了完成计划，你甚至愿意付出一根脚趾？我在延期这么多年。还头一次碰见你这样的狗人。现在这种情况，再怕也没有用了。我和兰姐现在已经山穷水尽，对付不了你们这么多人，所以只有抓了你，我才有可能突围出去。失去脚趾，这个代价我还付得起。<笑>你抓我又能怎么样呢？啊，老板悬赏的是你们两个，我抓你们是为了夺走位置，他们是为了钱，你们知道吗？你们很值钱的。在这个世界上，不是所有人都像我这样赚钱的。要不然，你以为偷袭你的那些人，为什么到最后没有对你下手？因为活人的奖金比死人多好几倍。就算我不在了，他们依然会守在边界线的附近。因为金钱的魅力，谁都挡不住的。郭总，什么呀？杨涛，那边就是边界线。终于走到这一步，就差这一步，就差这一步，我就能回家了。啊，等等，我这边有人。如果我们想去边界线，我们就一定会跟他发生冲突。现在我们体力已经不足了，他们还有很多人呢。哈哈，我早就说过，金钱的魅力谁都挡不住。要不，咱们把赵经理拉出去做挡箭牌。他们肯定不会动我们的，不肯动手。你太小看金钱的魅力了。我在的时候是园区的管理员，他们是会给我点面子，但是现在我被你们抓住了，他们只会认为我挡了他们的财路，巴不得我死呢。他们想动你，我们也想动你。看来。你今天非死不可。话可不能这么说，咱们现在都处于险境，我倒是有个主意，这样对我们来说都好。说说看，李老板最终的目的就是要张兰，他要为园区的钱老板复仇，来巩固他现在的地位。而你，从始至终不过是个天头而已。这样，把张兰给我，把我交给我，我做主。我回去以后，在园区能当上督导，可以帮你一腿的。我给他们点钱，把他们摆平，你觉得怎么样啊？啊？听起来不错，但是我信不过你。你说说看，还有什么可行的方法？我警告你，你别耍花样，否则的话，你可拉着我去。明天一早，你把上官电晕，然后带我离开。我去和巡查的兄弟们说，到时候给他们分钱，让他们去抓张兰。等抓到以后，他们自然会同意的。只要他们拿到了钱，你跑不跑的，他们都不在乎。如果你们抓上张兰之后，再追上我，我现在这条腿很,很快你们就能追上我。哎，那就没办法了呀。啊，不过我可以保证。至少让他们离你五十米远，五十米的距离，他们追上你的几率很小。他们如果继续追的话，对面的解放军很容易把他们干掉。
他们不会冒这个险的。你好好想想，这也是最好的办法。考虑考虑，只要过了边界线，想，你让我想想。聊什么呢？赵经理说，他有一个方法，很有可能能让我回国。什么方法？他说，让电影把你交给他，他会让那些你退散，你还我五十亿。之后，就看我的运气能不能过我的这些。你同意了吗？我当然没有，只是，只是回家的路就在眼前，就这样死了。我不甘心。你真的很像我那个自杀的男朋友，他跟你一样自不量力。我们可以结束一些东西，有活下去的机会，却偏偏选择一条最艰难的路。可能我们都不想亏心的红尘，也许他也是那种人吧。其实，我不介意你把我交出去。我们可以，听我说，我们不一样。你是被骗进来，而我当年为了复仇，我舍弃了一切，我舍弃了我的名字、关系和未来，而且我也并不无。这么多年，我熟了有多少人？这十年，我为了达到目的，我该做的全做了。再见。如果我们能够回国，你可以把这个园区里面所有的信息都可以全报出去。或许这样你就不用死了，兰姐。无论你判多少年，我都可以等你。等个屁呀、啊！姐姐玩男人的时候，你还是个小屁孩呢。你有什么资格等我？行了，我今天累了，我去休息了。明儿再说吧。考虑的怎么样？我刚才说的已经是最好的办法了，只有这样你才能回国。的确不错，但是，我有一个更好的办法。兰姐，我会把赵经理挡在前面，先讲一点，然后我又没有电脑电过电影，你假装晕倒，然后趁机丢出最后一个烟雾弹，然后我们就趁机逃跑。疯了，下面那么多人。这简直是送死了！我不去，你闭嘴！要是不按我说的做，现在就了结你！你在完全赌运气。没错，我就是在赌运气。也许我们两个都能活，也许我们两个只能活一个，也许我们两个都活不了。我从来不喜欢赌钱，看来这次只有将命。交给运气，疯子！我们两个疯子！找一个管事的出来，我们要谈判。何翔怎么谈？这个赵经理和你们园区老大有点关系，他要死了，你们也会有点麻烦。要不这样，我们赌点运气，你们可以过来把这个张兰给领走，接收这个张兰可以换取不少奖金，然后你们所有人。都去那边！我松开赵经理，然后我就跑。当然，你们也可以过来扎我。我能不能越过界，就看我的运气了。可以。嗯，再、嗯、见，就是现在，跑！杨、嗯、涛，回国吧，离开这个地狱。我已经回不去了，但是你可以，你还带着堂堂他们的希望，你还年轻，还有美好的明天，这里就交给我了。放开我！别吃！你必须越过华族边界线，请立即报上一
。我是华国公民，我被骗到缅甸来，我需要帮助，我需要帮助。